कि दो समूहों से संसार लसा दो नौ जगह बड़ी प्राइमिश क्या है तो क्या दो समूहों से सामाजिक फर्क कितनी हाँ प्रश्न जाने से पर सोड़ो ना रहो तो त्यामदे सर्वप्रथम अपने लमाहित पाए जे कि जोड़मूल संख्या समूहमूल संख्या अनिमूल संख्या या जब तीन संकल्पना है तो ची पूर्ण महत्ति पाए जे तर्मूल संख्या मंड जे जादौन संख्या ती जादौन संख्या ना एक शिवाय सॉरी मूल संख्या मंड जे सती संख्या अनि एक हे दोन विभाजन क्या संख्या जास्ता क्या मूल संख्या मंडा एक ते शंभर में दे एक उन मूल संख्या है पंचवीस त्यानंतर जोड़ मूल संख्या मंजे दोन मूल संख्या इंचा में दे एक संयुक्त संख्या से क्या लापन जोड़ मूल संख्या मंडो मौदार में था तीन व पांच कार्य इंचा में दे चार पांच अनिशा यंचा में दे सह दोन मूल संख्या इंचा में दे संयुक्त संख्या क्या लापन जोड़ मूल संख्या मंडो अनिमल सहमूल संख्या कि जो आपने ये प्रश्न आशी नहीं दिखता क्या कहा है सहमूल संख्या तर जातों संख्या या संख्या ना एक खेलीज इतर कौन सा ही आवेश सामायिक नष्टो या दोन संख्या ना सहमूल संख्या मंडल अपन अब तक बोलते थे ना कि जो जोड़मूल संख्या है या जोड़मूल संख्या में दे दोनी की संख्या या मूल संख्या है परंतु संख्यामूल संख्या में दे असर असर ना है जैसे संख्यामूल संख्या में दे एक संख्या संयुक्त आस्ते क्यों मत दोनी की संख्या संयुक्त आस्ता उधर अगर आप लोग देख लो पर अच्छा अंदो क्या दोन संख्या है चार की संख्या संयुक्त आहे नौ ही संख्या संयुक्त आहे परंतु या दोन संख्या इंतज़ाम की चला पन के� संख्या मंजे एक अगड़ा हाँ पर तो समय का एक अगड़ा रेडी की तीन तक ताई समा समय का ये मनु चार अनिनो या तो आपने यदि कहीं से बोलो संख्या मंजे ताई उधर नहीं है अतः आपने प्रश्न है दोनों समूह संख्या का दर्शन ही मुझे था है बेस टेंशन आते तब टेंशन मतलब फर्क कितनी जब थोड़ा सा आपने ये नोश दोन संख्या आशा है कि त्यंची बेरी ट्रांसी पाई थे अमुक दिन सब खोरक मराई का अपने दा तो क्या संख्या में क्या वैसा अपन लक्ष्य रखते हो तो अपने ला एक जोड़ी में थे थोड़े से तो लक्ष्य देखना तो अपन तेरा उन्हीं ने स्टार एक टाइम में अरे मला यार ठीक है ना उसे गाह करे इतना है तेरा हाँ यह सब गुणांकर आ गए पर यह तो चाहिए मैं एक अपने लालियम सामने सकते कि दो लस सहमूल संख्या सा जो लसावी है तो तो लसावी मुझे क्या दो लस सहमूल संख्या सा गुणांकर मुक्तेरा गुनी ले सकतर यह सब गुणांकर आला नौ शेष हाँ हाँ गुणांकर यह सहमूल संख्या सा लसावी है मग जब लसावी हम शेदा हाहे मैं यहाँ जब बेरी का पंते ही तब बेरी का आहे तेरा अधिक सत्तर बरोबर टेंशन अपनी ही और अपने लग रहा है बेरी का अपने लग टेंशन में आ रही दो संख्या अपने लग रहा है तां तेरा अनुसर सत्तर मग टेंशन मतलब फर्क अपने लग रहा है जाहे फर्क आहे सत्तर बजा तेरा सत्तर वर्षा तेरा पर पहला पहला सत्तावन या चौथा आलू पर्याय समांग एक क्या नंबर एक समांग पिशों के साथ आधार से गणित करें एपन आलम में दोनों पर एक पिछले प्रश्न पत्र के मध्य तीन एक्स अधिक सात की समसंख्या है
तिने सभी साथी समसन क्या है तर एक या संख्या सावर हो हरी उपयोगी काया सुशक्ति एक ऐसे विषम संख्या दो ऐसे समसंख्या तीन ऐसे मूल संख्या अनिच्छान से सब संख्या तीन एक सदिक्षा की सम संख्या है या ठिकानी जाने से पहले तीन एक सदिक्षा है जो दस समीकरण आगे तेरे समीकरण में जाने से ठिकानी एक चिकित्सक मुमत अपने लड़के उन्हीं तर अपने लड़के ऐसा उत्तर है मेरे लिए मग X बरोबर जावेस या अक्षरांशा किंतु आपन घेत दो तो क्या ठीक है ना एक सुप्पी आइडिया बात रही थी कि X की किंमत जितनी लहाना से तो उड़ा तो उन्हें कैलकुलेशन करने लायक लगा सोपा जाता मनु मैं ठीक है ना एक की किंमत माजा मन ना मना ले ये तीन ही ना रहा तारे मला यह तो उत्तर ताने कि X बरोबरती मंजे लाडर तीन बुद्धि रेती अधिक सात तीन तीन नौ नौ सात सोला माझा उत्तर है इस समय संख्या अलेला है वो मला X वर्ग का क्या नहीं था X वर्ग X वर्ग या जा अर्थ मी X का नवजीत पढ़ कर दिया है इस आवर X का वर्ग बरोबर तीन सार बरोबर नौ बरोबर ती है विषम संख्या जो तीन गुणिले एक अधिक सात तीन अधिक सात दहा संख्या है एक चा वर्ग एक ही विषम संख्या है दोन दिन एक क्रॉस चेक के तर या ठिकाने आपने निश्चित उत्तर में आ रहे हैं एक सौ रुपए बरोबर विषम संख्या तीन एंस अधिक सात ही जब समसंख्या है तर एक सौ रुपए ही निश्चित पड़े विषम संख्या आए यान करता यह प्रश्न पत्र के इतने एक गणित है पुड़िल पैकी चुकी से विधान ओखा हे चार विधान आहे प्रत्येक मूल संख्या ही नैसर्गिक संख्या से बी प्रत्येक परिमेय संख्या ही वास्तव संख्या से सी कोणत्या ही दोन मूल संख्यांची बेरीज नेहमी सम संख्याच येते आणि डी जोड मूल संख्यांचा मसावी एक एतो या मतले अपने ला चुकी से भर रहे हैं इसे या तात अर्थो अपने ला दिले ने तीन परियां के बरोबर आए के अपने ला कैसी कहीं मानसिक स्वाइप देते हो अपने ला तो चुकी तो प्रश्न को कह लेते हैं या तो पहला प्रश्न तो प्रत्येक मूल संख्या इन इंसान की कहाँ है मूल संख्या मूल संख्या लग जो मूल संख्या जा जो बट है मंजे नई सर्विक संख्या अनिमूद संख्या शून्य एक दो तीन चार अनिमूद डैश 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 अनिमूद या सबसे नई सर्विक संख्या है या संख्या जा उपयोग अपन गणन प्रक्रिया से तो उन्हें ये ना मूद संख्या ही मिलता या नैसर्गिक संख्या आणि मूल संख्या मध्ये मूल संख्या आणि संयुक्त संख्या या दोन्हींचा समावेश होतो म्हणून प्रत्येक मूल संख्या ही नैसर्गिक संख्या असते हे वाक्य या ठिकाणी बरोबर आहे त्यानंतर दुसरे दिले लक्ष प्रत्येक परिमेय संख्या ही वास्तव संख्या असते परिमेय 
परिमेय संख्या ही वास्तव संख्या असते वास्तव संख्येमध्ये परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्या या दोन्हींचा समावेश होतो म्हणून बी आकडा बरोबर आहे त्यानंतरचा होता कोणत्याही दोन मूळ संख्यांची बेरीज नेहमी समसंख्याच येते यासाठी आपण जर बेरीज करून बघितली आणि तीन यांची बेरीज तर चार येते सम येते परंतु दोन ही समूह संख्या आहे दोन आणि एक यांची बेरीज केली तर ही विषम संख्या येते दोन आणि पाच यांची बेरीज केली तर ती पण विषम संख्या येते म्हणून कोणत्याही दोन मूळ संख्यांची बेरीज ही नेहमी समसंख्याच येते हे वाक्य सी पर्याय हा या ठिकाणी चुकीचा आहे तो हे चुकीचं विधान आहे त्यानंतरचा डी होता जोडमूळ संख्यांचा मसावी हा एक येतो आपण बघितलेलं होत की मामाशी सांगितलं होत जोडमूळ संख्या की ज्यांच्यामध्ये एकच संयुक्त संख्या आहे ती आणि पाच या दोन संख्यांमध्ये चार ही एकच संयुक्त संख्या आहे म्हणून तीन आणि पाच याला आपण जोडमूळ संख्या म्हणतो व या दोन संख्यांमध्ये समाजिक अवयव हा फक्त एकच आहे कॉमन फॅक्टर हा फक्त एकच आहे म्हणून जोड मूळ संख्यांचा मसावी एक येतो हा चौथही वाक्य बरोबर आहे त्यामुळे या पर्यायामध्ये तीन पर्याय चार पर्यायामध्ये ए बी सी आणि डी यामधला तिसरा कोणत्याही दोन मूळ संख्यांची बेरीज नेहमी समसंख्याच येते हे विधान चुकीचं विधान आहे हे पर्याय क्रमांक तीन सी हे आपलं या ठिकाणचं उत्तर आहे आता यामध्ये पुन्हा एक प्रश्न आहे खाली विधाने वाचा आणि योग्य पर्याय निवडा यामध्ये विभाज्यतेच्या कसोट्या दिलेल्या आहेत आणि ड सॉरी अ ब आणि क त्यातला पहिली कसोटी आहे तीन व चार यातील विभाज्य असणाऱ्या संख्या जर तीन आणि चार जाते तर त्या आज्ञ विभाज्य असतात ही पहिली कसोटी आहे दुसरी कसोटी आहे दोन नऊ विभाज्य असणाऱ्या संख्या त्या अठरा विभाज्य असतात आणि तिसरं होत सहा व दहा ने विभाज्य असणाऱ्या संख्या सहा व दहा ने विभाज्य होणाऱ्या संख्या या सर्व संख्या दोन ने विभाज्य असतात आपल्याला या ठिकाणी तीन पर्याय केलेले आहेत आणि या तीन पर्यायामधून आपल्याला दोन अचूक पर्याय हे निवडायचे आहेत यामधलं पहिलं वाक्य होत आपण यामध्ये बघू पर्यायाकडे जाणी पूर्वी आपण या ठिकाणी बघू पहिला पर्याय आहे तीन व चार ने विभाज्य असणाऱ्या संख्या या आठ ने विभाज्य असतात जर तीन चार वाढीत संख्या आहे आणि चार चार वाढीत संख्या आहे
आणि इकडे आज किती बैठक होणार आहे तुमच्या आणि इथे पर्याय असा टाकला होता की तीन व चार ही विभाज्य असणाऱ्या सर्व संख्या या आठवी विभाज्य असणाऱ्या आहेत या ठिकाणी तीन व चार ही जर भाग जाणाऱ्या संख्या असतील तर त्या बारा बारा ही विभाज्य असणाऱ्या संख्या जातील सगळे तुम्ही जर घेतल्या विचार जर या ठिकाणी दोन असतात दोन व चार ने विभाज्य असणाऱ्या संख्या त्या आठवे विभाज्य झाल्या असत्या पण आपल्याला या ठिकाणी तीन दिलेला आहे म्हणून पर्याय क्रमांक हा या ठिकाणी योग्य नाही इथे दोन व नऊने विभाजल्या जाणाऱ्या संख्या या अठराने विभाज्य आहोत दोन आणि नऊ अठराला दोनने पण भाग जातोय अठराला नऊने पण भाग जातोय त्यामुळे दोन व नऊने विभाज्य असणाऱ्या संख्या उत्तर ब बरोबर आहे सहा व दहाने विभाज्य असणाऱ्या संख्या या दोनने विभाज्य दोनने सहालाही भाग जातो दोनने दहालाही भाग जातोय म्हणून सहा आणि दहा यामधला कॉमन फॅक्टर दोन आहे त्याच्यामुळं सहा आणि दहा ज्या संख्यांना भाग जातो त्यालाही दोनने भाग जातो म्हणजे इथे क हा पर्याय बरोबर आहे आणि यानुसार जर आपण पर्यायांचा विचार केला सुरुवातीला आपण ते विधान योग्य आहे की नाही याची खात्री केली आणि पर्यायांचा विचार केला तर पहिला पर्याय आहे विधान अयोग्य म्हणजे हा पर्याय अ विधान अ अयोग्य आपल्याला दोन अचूक पर्यायांची निवड करायची आहे विधान अ अयोग्य आपल्या दृष्टीने बरोबर आलेला आहे विधान ब आणि क योग्य दुसरा पर्याय आहे विधान योग्य तिसरा पर्याय आहे यामधला विधान क अयोग्य अयोग्य आणि चौथा पर्याय आहे विधान ब अयोग्य यामध्ये विधान ब आणि क अयोग्य हा एक पर्याय बरोबर आहे आणि ज्याला इथे आपण चुकीचा पर्याय दिलेला आहे म्हणजे हे वाक्य चुकीचं आहे आणि त्यानुसारच आपला वाक्य पर्याय दिलेला आहे विधान ब अयोग्य म्हणून हा पर्याय सुद्धा आपला बरोबर आहे आपले दोन अचूक पर्याय आलेले आहेत विधान पर्याय क्रमांक एक विधान ब अयोग्य आणि पर्याय क्रमांक दोन विधान ब व क योग्य हे याचे दोन उत्तर आलेले आहे यामधलाच एक प्रश्न आहे प्रश्न असा आहे प्रश्न तो मी सांगते त्यातले महत्वाचे मुद्दे मी लिहिते एक अंकी मूळ संख्येतील अंक एकदाच वापरून तयार होणाऱ्या मोठ्यात मोठी व लहानात लहान संख्येतील फरकाला खाली पैकी कोणत्या संख्येने निश्चिश निश्चेष भाग जाणार ना मग सगळ्यात पहिल्यांदा एक अंकी मूळ संख्या त्या आहेत दोन तीन पाच सात हे अंक एकाच वापरायचे आणि तयार होणारी मोठ्यात मोठी संख्या तयार होणारी मोठ्यात मोठी संख्या ज्यावेळेस आपण लिहितो त्यावेळेस दिलेले सर्व अंक उतरत्याप्रमाणे वापरायचे म्हणजे सात पाच तीन आणि दोन परत तयार होणारी लहानात लहान संख्या 
ज्यावेळेस लहानात लहान संख्या आपण तयार करतो त्यावेळेस दिलेले सर्व अंक आपण सध्याप्रमाणे मानतो दोन तीन पाच आणि सात यांच्यामधला आपल्याला फरक काढायचा आहे फरक बरोबर यामधला आपल्याला फरक काढायचा आहे सात पाच बारा बारातन पाच गेले सात चारातून तीन गेला एक एकावन छत्तर हा यामधला फरक आलेला आहे आता त्या फरकाला खालील पैकी कोणत्या संख्येने निशेष भाग जाणार नाही यासाठी पर्याय आहे पाच तीन नऊ आणि सात पुन्हा एकदा बघा एक अंकी मूळ संख्या होत्या दोन तीन पाच आणि सात या संख्यांचा एकदाच वापर करून आपण मोठ्यात मोठी संख्या तयार केली सात हजार पाचशे बत्तीस लहानात लहान संख्या तयार केली दोन हजार तीनशे सत्तावन्न या दोन्ही फरकला आपण फरक काढला पाच हजार एकशे पंच्याहत्तर आणि आता या फरकाला आपल्या या पर्यायापैकी एक पर्याय असा आहे की त्याने निश्चय हात जाणार नाही आपण या ठिकाणी विभाज्यतेच्या कसोट्यांचा वापर केला तर शेवटी पाच आहे म्हणून याला पाचने भाग जाणार पहिला पर्याय फिक्स त्यानंतर सात आणि पाच बारा आणि तेरा आणि पाच अठरा बेरीज अठरा आली म्हणून या ठिकाणी तीनने भाग जातोय नऊने भाग जातोय राहता केला प्रश्न शेवटचा पर्याय क्रमांक सात चार सात उत्तर आहे मग याचा पर्याय क्रमांक आहे चार या सातनी दिलेल्या संख्येला दिलेल्या संख्येतील या फरकाला निशेष भाग जात नाही म्हणून आपलं उत्तर आलं पर्याय क्रमांक चार एक प्रश्न आहे यामध्ये वजा एकशे एकोणीस भागिले तेरा ही एक पदवीय संख्या अशी आहे की ती दोन पूर्णांकाच्या दरम्यान आहे मग त्या पूर्णांकांचा ज्याच्या दरम्यान आहे ती त्या दोन पूर्णांकांचा गुणाकार किती वजा एकशे एकोणीस भागी गे तेरा या पूर्णांक या पूर्णांकाकडे व्यवहार या पूर्णांकाकडे जर आपण नीट बघितलं तर तेरा म्हणजे एकशे सतरा एकशे एकोणीस भागिले तेरा हा अपूर्णांक नऊ आणि दहाच्या दरम्यान आहे नऊ आणि दहाच्या दरम्यान आहे या ठिकाणी चिन्ह वजा आहे हा संख्या रेषेवरील निर्देशक आहे म्हणजे तो वजा नऊ आणि वजा दहाच्या दरम्यान आहे संख्या रेषेवरचा वजा नऊ इकडे आणि दहा तिकडे धन दहा तिकडे असं न होता जर आपण संख्या रेषा बघितली तर या ठिकाणी वजा नऊ आणि वजा दहाच्या दरम्यान हा पूर्णांक येणार आहे याच बाजूला येणार आहे म्हणून वजा नऊ आणि वजा दहाच्या दरम्यान असल्यामुळे यांचा जो गुणाकार आहे तो गुणाकार वजा नऊ गुणिले वजा दहा बरोबर अधिक नव्वद 
भागनाकार घन नव्वद असा येणार आहे म्हणजे याचे पर्याय होते याचे पर्याय होते पासष्ट नव्वद घन बहात्तर आणि ऋण बहात्तर या ठिकाणी जे पर्याय होते ते पर्याय मी शेवट मुद्दा घेतले की सुरुवातीला ते गणित कस आहे त्या गणिताच्या कन्सेप्ट काय आहेत आपल्याला सोडवता कसं पाहिजे ज्यावेळेस गणिताच्या टप्पे लक्षात येतात त्यानंतर आपण पर्यायाकडे गेलं पाहिजे म्हणजे आपलं दिलेलं जे उत्तर आहे ते उत्तर हेच पर्यायात पाहिजे पर्यायातून दिलेल्या पर्यायातून गणित न सोडवता टप्प्याने गणित सोडून पर्यायाकडे जाल या उद्देशाने मी या ठिकाणी पर्यायांचा शेवटी विचार केलेला एकशे एकोणीस भागिली तेरा पूर्णांकाच्या दरम्यान होते नऊ आणि दहाच्या दरम्यान होते त्यांचा गुणाकार वजा नऊ गुणिले वजा दहा बरोबर नऊ वर्ष म्हणजे इथे पर्याय क्रमांक दोन हे त्यांचं उत्तर आलेलं आहे पुन्हा एक गणित आहे संख्या रेषेवरच संख्या रेषेवर एन बी टू चा निर्देशक आहे एन चा निर्देशक आहे दोन अंश तीन निर्देशक आहे दोन अंश तीन आणि एन व एन मधील अंतर आहे तीन एक एम एन मधील अंतर आहे तीन एक पत्नी एक विशेष निर्देशक विचारलेलं आपल्याला या ठिकाणी संख्या रेषेवरचे जे निर्देशक आहे डाव आणि उज्व दोन्ही निर्देशक आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला दोन पर्यायांचा विचार करायचा आहे त्यातला पहिला पर्याय आहे वजा साधित केले की दुसरा पर्याय आहे अकरा भागिले तीन तिसरा पर्याय आहे पाच अंश तीन आणि चौथा पर्याय आहे वजा एक अंश तीन हा प्रश्न आहे या प्रश्नामध्ये जर एम च्या उजवीकडे उत्तर आपण सोडवणार आहोत या ठिकाणी आपण जर संख्या विचारात घेतली शून्य एम बी टू हा दोन अंश तीन वर आहे एक आणि दोन कारण इथे तीन अंश तीन वर हा एक पूर्ण तयार शून्य आणि एक या एककामध्ये एका एककामध्ये याचे समान तीन भाग करून आपण त्या प्रत्येक भागाला त्याचा निर्देशक दिलेला आहे मग दोन अंश तीन वरती यम आहे आणि तिथून पुढे तीन एक चार अंश तीन पाच अंश तीन सहा अंश तीन लाईन दोन आला हा एक एक झाला याच्या पुढे तीन एक म्हणजे इथून इथे एक आठ नऊ ला तीन दोन दहा अकरा बारा इथे आला चार एक पासून आपल्याला पुढे तीन एक जायचं आहे एक दोन आणि तीन
उद्देश हा होता कि हाथी कन्सेप्ट अपने समझा शॉर्टकट आइडिया तीन अंश एक गुणाकार दोन अधिक नौ भागी तीन बरोबर अकरा अंश तीन हा पहिलं उत्तर आलेलं आहे याच हे उजवीकडे जाताना उजवीकडे जाताना धन निर्देशक असतात आणि दावीकडे जाताना ऋण निर्देशक असतात मग दावीकडे जाताना आपल्याला काय करायचं आहे दोन अंश तीन वजन तीन अंश एक बरोबर दोन वजन नऊ भागिले तीन बरोबर वजन सात अंश तीन हे दावी शब्द निर्देश पाहतात म्हणून या ठिकाणी चांगला पदार्थ पर्यायाला वजा सात अंश तीन आणि दुसरा पर्यायाला अकरा अंश तीन हे दोन पर्याय या ठिकाणी उत्तरामध्ये दिलेले आहे यानंतर फेब्रुवारी दोन हजार सतरा मध्ये आलेला प्रश्न आहे आतापर्यंत आपण सगळे मे दोन हजार एकवीस पर्यंत आलेले प्रश्न पाहिलेले होते फेब्रुवारी दोन हजार सतरा मध्ये एक प्रश्न असा आलेला होता खाली जे विधाने वाचून योग्य पर्याय निवडा म्हणजे इथे मागच्या सारखेच विभाज्यतेच्या कसोट्यांचा उपयोग आपल्याला योग्य पद्धतीने करायला सांगितलेला आहे एकशे ब्याऐंशी संख्या आहे एकशे ब्याऐंशी या एकशे ब्याऐंशी ला पहिला पर्याय आहे दोन निशेष भाग जातो त्यानंतर यामध्ये एकशे ब्याऐंशी संख्या आहे तिला सात निश्चय भाग जातो तिसरा पर्याय आहे एकशे ब्याऐंशी ला चौदावे निश्चय भाग जातो आणि यामध्ये आपल्याला केवळ अ बरोबर केवळ ब बरोबर केवळ ब सू आणि अ ब क बरोबर असे चार पर्याय आहेत पहिला आहे अ बरोबर दुसरा आहे ब बरोबर तिसरा आहे ब चूक आणि चौथा आहे अ हो हो बरोबर 
आपण जो पर्यायापैकी वरच्या विधानाचा वापर करून विचार केला तर एकशे ब्याऐंशी शेवट दोन आहे म्हणून दोन निश्चित घ्या जातो हे वाटतं बरोबर आहे आता एकशे ब्याऐंशी साताची कसोटी सात जुने चौदा चार राहिले सात सख बेचाळीस सातने पूर्ण भाग जातोय जिथे दोन भाग जातोय सात ने भाग जातोय त्याच्यामुळे चौदा ने सुद्धा या एकशे ब्याऐंशी ला भाग जाणारच आहे चौदा एकशे चौदा चार राहिले चौदा त्रिक बेचाळीस हे ही वाटत बरोबर आहे म्हणून या दिलेल्या सर्व पर्यायामधला अ ग क बरोबर म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार हे वाटत आपलं उत्तर बरोबर आहे एक गणित आहे फेब्रुवारी सतरा मध्ये आलेलं एकवीस ते तीस पर्यंतच्या मूळ संख्यांची बेरीज एकवीस ते तीस पर्यंतची जेवढे मूळ संख्या आहे त्यांची बेरीज व संयुक्त संख्यांची बेरीज यामधील फरकास खालील पैकी कोणत्या संख्येने निशेष भाग जातो एका ठिकाणी मूळ संख्यांची बेरीज आहे एका ठिकाणी संयुक्त संख्यांची बेरीज आहे आणि त्यानंतर त्यांचा फरक आहे आणि त्या फरकाला बघायचा आहे तीन टप्पे आहेत बघूया आपण काय की एकवीस तीस पर्यंत दोन मूळ संख्या आहेत एक आहे तेवीस दुसरी आहे एकोणतीस दोन्ही मध्ये बरोबरी झाली बावन आणि एकवीस ते तीस मध्ये ज्या संयुक्त संख्या आहे एकवीस बावीस चोवीस पंचवीस सव्वीस सत्तावीस अठ्ठावीस आणि तीस या सगळ्या संख्यांच्या बेरजेंच्या जर आपण संख्यांची बेरीज केली तर ती बेरीज झाली दोनशे तीन मूळ संख्यांची बेरीज झाली बावन्न संयुक्त संख्यांची बेरीज झाली दोनशे तीन त्यांच्या मधला फरक दोनशे तीन वजा बावन्न तिनातून दोन गेला एक दहातून पाच गेला पाच आणि एकशे एकावन्न फरक आलेला आहे या फरकाला खालील पैकी कोणत्या संख्येने निशेष भाग जातो म्हणजे दिलेले जे चार पर्याय आहे त्या चार पर्यायापैकी एकच उत्तर बरोबर आहे बाकीचे तीन पर्याय चुकीचे आहे पहिला पर्याय आहे तीन दुसरा पर्याय आहे सात तिसरा पर्याय आहे एकशे एकावन्न आणि चौथा पर्याय आहे सतरा पाच एक सहा एक सात पैकी सात आली म्हणून सात मी इथे भाग जात नाही सात दुने चौदा एक राहतात अकराला सात मी भाग येत नाही तीनचे तीनने भाग जाणारी पैकी देत नाही म्हणून तीनचा ही पर्याय नाही आणि सतरा ने भाग जाण्यासाठी ते एकशे त्रेपन्न ला पाहिजे एकशे एकावन्न ला सतरा ने भाग जात नाहीये राहता राहिला आपला तिसरा पर्याय एकशे एकावन्न फरक एकशे एकावन्न आहे म्हणून या फरकाला एकशे एकावन्न निशेष भाग जातो म्हणून याच उत्तर आलं पर्याय क्रमांक तीन फेब्रुवारी सतरा मध्ये आलेले एक गणित आहे गणित असं आहे की कमाली कमाईटी साठी सहावीच्या म्हणजे काहीच मुली आहे सातवीच्या तीस मुली आहेत 
प्रत्येक रंगे मुल्ची संख्या समान प्रत्येक रंगे मुली समान जास्ती जास्त किती मुली असतील शब्द पुन्हा मी सांगते जास्तीत जास्त गणित परत एकदा कमाती साठी सहावीच्या पंचेचाळीस मुली सातवीच्या तीस आठवीच्या साठ मुली आहेत आपल्याला या मुले मैदानावरती मैदानावरती वेगवेगळ्या रांगेत उभे करायचे आहे मुलींची संख्या जर आपण समान ठेवल्या तर जास्तीत जास्त किती मुली आपण त्या रांगेमध्ये उभे करू शकतो मग जास्तीत जास्त कमीत कमी हे शब्द जेव्हा येतात तेव्हा ते गणित ते उदाहरण हे लसावी आणि मसाविषयी निगडीत असत हे लक्षात घेऊन आपल्याला या ठिकाणी पंचेचाळीस तीस आणि दाट यांचा मसावी काढायचा आहे मसावी या ठिकाणी मी सोप्या पद्धतीने काढणार आहे जेवढे समान विभाजक येणार आहेत तेवढेच आपण या ठिकाणी विचारात घेणार आहोत पाच पाच रंगे पंचेचाळीस पाच सख तीस पाच एक पाच एक उरला पाच गुन्हे सात बारा पंचे सात पुन्हा एक तीन एक एक नऊ तीन गुन्हे सहा तीन चोक बारा दोनच घटक समाई झालेले आहेत पुढच्याला तिन्ही संख्यांना भाग जात नाही म्हणून याचा मसाग यायला पंधरा म्हणजे जास्तीत जास्त आपल्याला एका रांगेमध्ये पंधरा मुली ठेवाव्या लागतील आपले पर्याय होते बारा पंधरा अठरा वीस बारा पंधरा अठरा आणि वीस यातला आपला पर्याय क्रमांक तो हे त्याच उत्तर आलेलं आहे मसावी काढताना तिन्ही संख्यांना जिथपर्यंत भाग जातोय तेवढ्याच विभाज्य विचारात घेऊन आपण या ठिकाणी उत्तर काढले दोन आले पाच आणि तीन मसावी आला पंधरा आणि आपला पर्याय क्रमांक आला उत्तर त्याच दोन या ठिकाणी दशांश अपूर्णांकावर आधारित एक सोप्प आणि छान गणित आलेलं आहे थोडस वेगळं ते मे फेब्रुवारी दोन हजार सतरा मधलंच आहे शून्य पॉइंट छत्तीस गुणिले शून्य पॉइंट सत्तावीस गुणिले शून्य पॉइंट शून्य एक भागिले शून्य पॉइंट शून्य सहा गुणिले शून्य पॉइंट शून्य तीन आणि गुणिले शून्य पॉइंट एक याच बरोबर किती म्हणून उत्तर सांगितलंय याचा पर्याय आहे पर्याय क्रमांक आहे पाच पॉइंट चार पाच पॉइंट झिरो चार तिसरं आहे पाच चौपन्न आणि पाचशे चाळीस यामध्ये एक टोपी आहे अशी की दशांश चिन्ह आपण थोड्या वेळ बाजूला करणार आहोत ते कसं बघा छत्तीस गुणिले दहाचा वजा दोन ते छत्तीस शंभर अंश आहेत म्हणून इथं छेदाचा शंभर दहाच्या वजा दोनच्या रुपामध्ये मांडलेला आहे तसं पुढे 
सत्ताईस गुणी ले सहसा बुझा दो गुणी ले गुणी ले एक लाख शून्य पॉइंट शून्य एक गुणी ले सहसा बुझा ती एक दोन ती पुनः चेक करू छत्तीस गुणी ले सहसा बजा दोन सत्तावीस गुणी ले सहसा बजा दोन एक गुणी ले सहसा बजा तीन सहा गुणी ले सहसा बजा दोन तीन गुणी ले सहसा बजा दोन एक गुणी ले सहा सा सहासा बजा दोन दहासा बजा दोन दहासा बजा दोन सहासा बजा दोन केले सहा एके सहा सात साही छत्तीस तीन एके तीन तीन नव्वे सत्तावीस आता शिल्लक काय केलं सहा गुणी ले दोन गुणी ले दहाचा वजा तीन हा खालचा वजा एक आहे तो वरती गेल्यावर अधिक एक होणार साठनवे चौपन्न गुणी ले दहाचा वजा दोन भाग म्हणजे इथे आपलं उत्तर आले चौपन्न भागिले शंभर शून्य पॉइंट पचपन शून्य चार एक मिनट या ठिकाणी उत्तर शून्य पॉइंट चौपन्न आहे चौपन्न भागिले शंभर शून्य पॉइंट चौपन्न पर्याय क्रमांक असंच एक गणित आहे दहा पॉइंट पाच गुणी ले दहा पॉइंट पाच वजा पंधरा गुणी ले दहा पॉइंट पाच अधिक सात पॉइंट पाच गुणी ले सात पॉइंट पाच भागिले दहा पॉइंट पाच वजा सात पॉइंट पाच इथे हे जे गणित आहे हे ए वजा बी तो सत्तावद हा वैजिक राशीच्या नुसार एक सोपी अर्गी आहे तिची वैजिक राशी आपल्याला नंतर शिकायची आहे परंतु दशांश पूर्णांकाचा हा निगडीत हे उदाहरण असल्यामुळे हे उदाहरण ते घेतलेलं होत तर यामध्ये पहिल्या दोन दहा पॉइंट पाच पाच एम अधिक सात इंची पैकी जास्त संख्या बेरी व्यस्त संख्या
परस्पर बेरीज व्यस्त संख्या मनता ज्यादा आतापर्यत अपन गणिती भाषे मध्य विरुद्ध संख्या संबोधित आलो आहो आता नवीन शिक्षा है अपना बेरीज व्यस्त संख्या बेरीज व्यस्त संख्या मध्य पांच इंची संख्या शून्य चिन्ह बदल धन चुन के चिन्ह धन है वजह सतरीज व्यस्त संख्या आजा दोनियम वजा तीन यम वजा तीन यम बेरीज व्यस्त संख्या संख्या दोन बेरीज व्यस्त संख्या आता अपने बेरीज कर बेरीज है वजा पांच यम वजा सात यम अधिक दोन यम अधिक तीन यम बेरीज कर बदल कर संख्या पांच दोन ग दोन ग संख्य चिन्ह आल बदल तीन गेले रोटा संख्य चिन्ह आल बदल वजा तीन यम वजा चार यम ये बेरीज आ बेरीज करता दो पदावली मध्य खाली पदावली चिन्ह अपन तीस बदलत नहीं मरुण धन की बेरीज करता संख्य लहन संख्या गेली उत्तर आला संख्य चिन्ह आल इधे पीन गेले उत्तर आला संख्य चिन्ह वजा आल वजा तीन यम वजा चार यम ये आने लगल उत्तर खाली पैकी को पर संबंध अचूक है अचूक पर वजा दोन अंशे तीन मोटा है एक अंशे दो तीसरा पर वजा पांच अंशे चार वजा दोन अंशे तीन चौथा पर पांच अंशे चार है वजा दोन अंशे तीन वजा दोन अंशे तीन मोटा है एक छेद दोन वजा पांच अंशे चार मोटा है वजा दोन अंशे तीन वजा पांच पांच अंशे चार लहन है वजा दोन अंशे तीन आता या मध्य अपने लहन मोटेपना बढ़ने सा दोन प्रकार 
सगळ्यात पहिल्यांदा एक सोपी वाटली मला वजा तीन ने तीस ला भागल तीन सह कठरा तीन सह कठरा तीन मन सहसष्ट आले याचे वजा शून्य पॉईंट पन्नास आले इथे आपण मग अशीच काढलेलं उत्तर आहे अधिक आहे सॉरी वजा शून्य पॉईंट सहासष्ट शून्य पॉईंट पन्नास इथे चार चार इथे चार एकशे पंचवीस हा शेवटच आहे वजा एकशे पंचवीस वजा शून्य पॉईंट एकशे पंचवीस आणि वजा शून्य पॉईंट सहासष्ट आणि चौथा पर्याय आहे एक पॉईंट पंचवीस वजा शून्य पॉईंट सहासष्ट यामध्ये आपण वजा शून्य पॉईंट सहासष्ट वजा शून्य पॉईंट सहासष्ट आणि वजा शून्य पॉईंट पन्नास ऋण संख्येमध्ये उजव्या बाजूची जी संख्या असते ती मोठी असते म्हणून हे उत्तर या ठिकाणी चुकीचं आहे इथे वजा शून्य पॉईंट सहासष्ट मोठी आहे घन शून्य पॉईंट पन्नास घन तीन आहे ही संख्या त्याच्यापेक्षा मोठी आहे त्याच्यामुळे हे पण या ठिकाणी चुकीचं आहे वजा शून्य पॉईंट एकशे पंचवीस वज वजा एक पॉईंट पंचवीस मोठी आहे वजा शून्य पॉईंट सहासष्ट हे वाक्य इथे चुकलेलं आहे पण इथे घन एक पॉईंट पंचवीस ही संख्या वजा शून्य पॉईंट सहासष्ट पेक्षा मोठी असते म्हणून या पर्यायामध्ये या पर्यायामध्ये पर्याय क्रमांक चार पाच अंशे चार मोठी आहे वजा दोन अंशे तीन हे पर्याय या ठिकाणी बरोबर आहे अशा प्रकारे आज आपण फेब्रुवारी मे दोन हजार एकवीस आणि फेब्रुवारी दोन हजार सतरा या दोन प्रश्नपत्रिकेमध्ये संख्या ज्ञान व संख्यावरील क्रिया या संदर्भात आलेले जे प्रश्न होते त्या प्रश्नांना एक छोटीशी आवृत्ती देण्याचा एक प्रयत्न मी या ठिकाणी केलेला आहे सर्वजण या तासाला जॉईन झाले आणि सर्वांनी हा तास व्यवस्थित समजावून घेतला त्याबद्दल मी सर्व उपस्थितांचे हार्दिक आभार मानते आणि माझं सेशन संपवते धन्यवाद